കെമിസ്ട്രി എന്താണ് കെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫാദറിന് പരിചയപ്പെട്ടു കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്ററിനെ അതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്താണ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ആസ് മാസ് വിച്ച് ഓക്യുപ്പൈ സ്പേസ് അല്ലേ മാസുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും നമ്മൾ മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാറ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റുകളെ പറ്റിയാണ് മാറ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഗരം ദ്രാവകം വാതകം ഇനിയും അത് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ബോസ് ആൻഡ് സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സോളിഡ് എന്താണ് ലിക്വിഡ് എന്താണ് ഗ്യാസ് എന്താണ് ഗരം ദ്രാവകം വാതകം ഇനി ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ കമ്പെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു മാസ് വോള്യം ഷേപ്പ് ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസിൽ നമ്മൾ കമ്പെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയണം അല്ലേ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ എ മാറ്റർ അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ എത്ര മാറ്റർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ എമൗണ്ടിനാണ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആകൃതി വോള്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മച്ച് സ്പേസ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒക്യുപ്പൈസ് എത്ര സ്പേസിലാണോ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വോള്യം എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ ഈ സോളിഡിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സോളിഡിൻ്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോ സോളിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനൊരു ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നത് കല്ല് ഐസ് പേന പെൻസിൽ അതായത് ഒരു ഫിക്സഡ് ഷേപ്പുള്ള വസ്തു അതായത് ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിനൊരു ഫിക്സഡ് മാസ് ഉണ്ടാവും ഫിക്സഡ് വോളിയും ഉണ്ടാവും സോളിഡിൻ്റെ കേസിൽ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരേണ്ടത് ആദ്യം വെള്ളം വാട്ടറാണ് വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഷേപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷേപ്പ് ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനൊരു റൗണ്ട് ബോട്ടിലിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തായി റൗണ്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ വേറൊരു ഷേപ്പുള്ള ബോട്ടിലാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തായി വേറൊരു ഷേപ്പ് ആയി അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഷേപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് അഡാപ്റ്റ്സ് ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിന് ഫിക്സഡ് വോളി ഉണ്ടാവും ഫിക്സഡ് മാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ പോലെ കാണാൻ പറ്റാത്ത വസ്തുക്കളാണ് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഗ്യാസിൽ വരും ഗ്യാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫിക്സഡ് വോളി ഉണ്ടാവില്ല ഫിക്സഡ് ഷേപ്പും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് കേസിൽ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു മാസ് ഷേപ്പ് വോളിയം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്നാലും ഒരു റിമൈൻഡിങ് പോലെയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സോളിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഐസ് കല്ല് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ വരണം റോക്സ് പാറ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ വരണം ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓയില് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന പെട്രോൾ പോലുള്ള എക്സാമ്പിൾ വരണം ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നത് പറയണം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് നമുക്കറിയാം സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെയും കുറേ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവും മോളിക്യൂൾസുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഈ മോളിക്യൂൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമ്മിലൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും സോളിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർ മോളിക്യുലാർ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക സോളിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻ്റർ മോളിക്യുലാർ ഫോഴ്സ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻ്റർ മോളിക്യുലാർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഗ്യാസിനേക്കാൾ ക